Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày Suy nghiệm ngày 22 tháng 9 Chuẩn bị tâm trí Vậy hãy chuẩn bị tâm trí của anh chị em để hành động Hãy tỉnh táo Hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân sủng Sẽ được đem đến anh chị em khi Chúa Giêsu Christ hiện ra một phía rơ đoạn 1 câu 13 Tâm trí của chúng ta là một điều tuyệt vời Bạn có thể ghi nhớ những câu kinh thánh Làm thay đổi đời bạn Và hỗ trợ bạn trong cuộc sống hàng ngày Bạn có thể suy ngẫm lời Chúa Được bày tỏ những sự thật kỳ diệu của Chúa Bạn có thể phân biệt giữa sự thật và sự giả dối Bạn có thể gợi nhớ lại những ơn phước mà Chúa đã ban cho bạn Một số trong các tôi tớ Chúa Hiệu quả nhất là những người kỷ luật tâm trí họ Để phục sự Ngài Môi xe được giáo dục Trong những trường học tốt nhất của Ai Cập Đã thu thập và biên soạn Các sách luật cho người Israel Esai sử dụng tâm trí Của một học giả Để viết ra sách tiên tri nổi bật Trong Kinh Thánh Paulo được học dưới thầy Gamaliel một giáo sư ngoại hạng thời đó và qua Phaolô, Chúa đã bày tỏ phần lớn thần học được tìm thấy trong Tân Ước. Đáng buồn thay, nhiều tín hữu ngày nay không rèn luyện tâm trí mình để phụng sự Chúa. Về mặt tâm linh, họ để cho người khác suy nghĩ thay họ. Nếu họ có thể tìm được quan điểm thần học của mình từ một cuốn sách nào đó, họ sẽ không bận tâm đến việc dành thời giờ học lời Chúa nữa. Nếu một diễn giả đưa ra một lời tuyên bố nào có thẩm quyền, họ liền sẵn sàng chấp nhận ngay mà không cần kiểm chứng xem điều đó có phù hợp với kinh thánh không. Phaolô thúc giục các tín hữu hãy phấn đấu để trưởng thành trong lối suy nghĩ của mình. Một Corinto đoạn 14 câu 20. Ông nói đã có lúc những suy nghĩ về mặt tâm linh của ông chưa trưởng thành Nhưng ông đã chuẩn bị tâm trí để nhận biết Và hiểu được những sự thật huyền nhiệm của Chúa 1 Corinto đoạn 13 câu 11 Ông không để người khác suy nghĩ thay ông Khi bạn trở nên một người theo Chúa Chúa đổi mới tâm trí bạn Roma đoạn 12 câu 2 Hãy chắc chắn bạn sẽ sử dụng tâm trí mình Để đem vinh hiển về cho Chúa